হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আজকের লাইভ সেশনে আচ্ছা ফাইন হোপফুলি সবাই ভালো আছো সো দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি যে ক্যাপশনে আছে যে তোমরা আগে থেকেও জানতে যে আজকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পর্ব একের ক্লাসটা হবে সো এর আগে তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়া হচ্ছে তোমাদের স্থির তৈরির চ্যাপ্টারটা পড়িয়েছে তো তারই ধারাবাহিক কথায় আজকে সাইকেল থ্রি এর যে কোনো কনসেপ্ট যখন আমরা শিখি আমরা মেজরিটি সময় থিওরির মাধ্যমে শিখি তারপরে গিয়ে আমরা অনেকটা সময় থিওরিতে দিয়ে ফেলি এরপরে অল্প কিছু অঙ্ক করে মনে করি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে থিওরি হয়েছে অঙ্ক হয়েছে বাট আসলে ব্যাপারটা এরকম না থিওরির মাধ্যমে একটা কনসেপ্ট যতটা ভালোভাবে শেখা যায় তার থেকে ওই কনসেপ্টটা তুমি যদি অঙ্কের মাধ্যমে শেখো তার থেকে অ্যাটলিস্ট থ্রি হান্ড্রেড টাইমস তিন গুণ ভালোভাবে কনসেপ্টগুলো আমাদের ভিতরে ঢুকে যায় পাশাপাশি অনেক অঙ্ক প্র্যাকটিস করা হয় সো আমি এটাই করতাম ইন্টার লাইফে সো তোমরা অলরেডি জানো যে আমাদের আধুনিক পথ আমাদের ফিজিক্সের উপরে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান নামে একটি কোর্স আছে এই কোর্সটাতে তোমরা অলরেডি জেনেছো এই গ্রুপ থেকে অ্যানাউন্স করা হয়েছে এই কোর্সটাতে আমি ইয়াসিন এবং তোমাদের আশিক ভাইয়া হচ্ছে গিয়ে সকল চ্যাপ্টারের ম্যাথমেটিক্স তোমাদেরকে সলভ করা দিব এবং শুধু অল্প কিছু অঙ্ক না মানে বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ চাং অ্যামাউন্ট অফ ম্যাথ সলভ করাবো তো এই কোর্সটা থেকে অনেকের এরকম একটা কনফিউশন থাকতেও পারে হয়তো বা মেথরিটি নাই যে ভাই শুধু গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান পড়ে কি আমার সব ফিজিক্স শেষ হবে আরও বেটার হবে আমি তোমাদের যেটা বুঝাইতে চাইছি সো জাস্ট টু বি প্রিসাইজ সো ওই অ্যাপ্রোচটা কীরকম কীভাবে আসলে অঙ্কের মাধ্যমে আমরা জিনিসপত্র আরও বেটার বুঝতে পারি সেটাই কিন্তু তোমরা দেখতে পারবা আমাদের আসে ক্লাসে এবং এই কোর্সে যারা এখনও যুক্ত হওয়া নাই বুঝতেই পারতেছো যত অঙ্ক আছে অ্যাভেলেবল আমাদের আসলে গাড়িগুলো আমার অঙ্ক কমই আছে আমরা মনে করি আরও অঙ্ক থাকা উচিত সো ওই সব টাইপের অঙ্ক আমরা অ্যাকোমুলেট করে তোমাদেরকে গুছায় এই কোর্সটিতে পড়াবো কোর্সের প্রাইজও তোমরা অলরেডি জেনে থাকছো খুবই কম প্রাইজের এই কোর্সটি তোমরা দেখবা যে ক্যাপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কে গিয়ে ডেফিনেটলি যুক্ত হয়ে যাবা যেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম তোমাদেরকে উপকার করতে পারবো তাহলে চলো আজকে ক্লাসটার ভিতরে আমরা আস্তে আস্তে করে ঢুকে যাই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা আচ্ছা ফাইন এ পর্যায়ে নিশ্চয়ই সবাই খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত আসো তো আমরা ক্লাসটা তাহলে আস্তে আস্তে শুরু করে দিতে পারি তোমরা অনেকেই সালাম জানাইছো সবাইকে অলাইকুম আসসালাম আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেছো আমি ভালো আছি আমি আশা রাখছি তোমরাও নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো ওকে তাহলে বিফোর ফার্দার ডু আমরা ক্লাসে যুক্ত হয়ে যাই এবং তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে ডেফিনেটলি মেনশন করে দাও যে নিয়ে যাই ক্লাসে চলে আসছেন এখন ক্লাসটা শুরু হয়ে যাবে আসলে ক্লাসটা খুবই মজা লাগবে কোথা দিয়ে যে আমাদের টাইমটা চলে যাবে আমরা বুঝতে পারবো না আমি জানি আসে ক্লাসে আমরা কি পড়বো একদম প্রিসাইজ থাকবে তোমাদের খুব অনেক টাইম আদায় নষ্ট করার কোনো মানে নেই সো ওই জায়গা থেকে সিলেকটিভ কতগুলি অঙ্ক আমি রেখেছি যে অঙ্কগুলো করলে পরে তোমার হঠাৎ করে ডিলাইটেড লাগবে মনে হবে আচ্ছা এরকম মতো অঙ্ক আমরা করতে পারি তাই না তো সেই টাইপের অঙ্কই আমরা করবো সো আসে ক্লাসে আমরা একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপেক্ষিকতা আপেক্ষিকতায় আমরা দেখেছি তিনটা তিন ধরনের আপেক্ষিকতা আছে দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা সময়ের আপেক্ষিকতা এবং ভরের আপেক্ষিকতা এই তিনটা জাস্ট আমরা তিনটা সূত্র জানবো এই সূত্র নিয়ে জানার পরেই আমরা অঙ্কের ভিতরে চলে যাব আর অঙ্কের ভিতরে আমরা কি কী টাইপ অঙ্ক দেখবো আমরা দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা থেকে বা আপেক্ষিকতা থেকে এর আগে বুয়েটে যতগুলি কোশ্চেন আসছে বুয়েটে রিটেনে সেই অঙ্কগুলোই আজকে দেখবো এবং আমি মনে করি এই অঙ্কগুলো দেখলে তোমার বইয়ের যে অঙ্কগুলো আছে ওইগুলো তুলনামূলকভাবে খুবই 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 সোজা লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন এই গেল ইভেন্চুয়ালি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও আপেক্ষিকতা থেকে গত দুই বছরে যে কোশ্চেন আসছে গত দুই বছরে কোশ্চেন একটাই আসছে তো ওই কোশ্চেনটাই আমরা আজকে ক্লাসেও সলভ করব পাশাপাশি এমন একটি অঙ্ক আমি রেখেছি যে অঙ্কটি এমন কঠিন বলছি না বাট কনসেপ্টটা তুমি আগে কোথাও করো নাই ইভেন্চুয়ালি বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের কোশ্চেন ডিউ অ্যাডমিশন টেস্টের কোশ্চেন এইচএসসি তো কোশ্চেনই আসে না পাশাপাশি হচ্ছে যেহেতু এখন পর্যন্ত ওই কনসেপ্টের কোনো অঙ্ক আসে নাই সো সেই টাইপের একটি অঙ্ক আমরা একদম লাস্টে গিয়ে করব এবং বুঝতেই পারছো আজকে ক্লাসটি করলে আমি তোমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেড় ঘন্টার মতো একটা টাইম তোমাদের থেকে নিব তারও কমে হলে তার কমই নিব বাট আমি তোমাদের এই ক্লাসটা দিয়ে আমার এক্সপেকটেশন যে আজকের এই ফ্রি ক্লাসের প্রথম পর্বের যে কোনো একটা কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের আগত অ্যাডমিশন পরীক্ষাতে যে অঙ্কগুলো পারতে হবে সেগুলো বুঝে ফেলবো পাশাপাশি বইয়ে এই টপিক্সে যে অঙ্ক আছে ক্লাসটি করার পরে জাস্ট ক্লাসটি করার পরে পাঁচ মিনিটের জন্য বইটি একটু উল্টাই নিবা এই টপিকের অঙ্কগুলো দেখবা তুমি হাসবা মানে তোমার কাছে সোজা লাগবে ফাইন আচ্ছা তাহলে চলো আর টাইম নষ্ট করা
ওকে পোলাপান সবাই চলে আসছে তাহলে চলো আমরা ক্লাসে চলে যাই ক্লাস কিন্তু খুব লম্বা আজকে আমরা করব না কারণ আমি জানি তোমরা স্টুডেন্ট তোমাদের খুব লম্বা ক্লাস করতে সবসময় ভালো লাগে না তোমরা যখনই ফ্রি ক্লাস দেখো তখন তো লম্বা দেখলে আরও বিরক্ত হয় তোমার বাট ক্লাসের লেন্থের সঙ্গে আসলে ক্লাসের কোয়ালিটির কোনো সম্পর্ক নাই আমি এই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান পাঁচটি পর্বে পড়াবো আমার কাছে এই চ্যাপ্টারটা পড়াই পড়ানোর জন্য দুইটি পর্বই যথেষ্ট ছিল বাট পাঁচটি পর্বে পড়াবো মানে উদ্দেশ্য কি তোমাদেরকে একদমই বোর ফিল করতে না দিয়ে একদমই বোর ফিল করতে না দিয়ে বরঞ্চ স্লোলি কন্টিনিউসলি সবগুলো জিনিস সুন্দর মতো মাথায় সেটেল ডাউন করাই দেওয়া নিশ্চয় সবাই বুঝতে পারছি ওকে ফাইন তাহলে চলো ক্লাস শুরু করে দিই ওকে হৃদয় বলছো আজ আপনার প্রথম ক্লাস করতেছি মাই প্লেজার থ্যাংক ইউ এবং আমি সবাইকে বলছি যে এক ঘন্টারই তো একটা ক্লাস সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে এই সময়টা থাকো আমি প্রমিস করছি তোমার টেরও পাবা না কিভাবে করে সিক্সটি মিনিটস টাইম তোমাদের জীবনে চলে যাবে ইনশাল্লাহ ফাইন চলো 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 অনেকেরই নাম আমি চিনছি অনেকেরই নাম আমি চিনছি না সবার সঙ্গেই আমার কথা হবে সাব্বির আলী বলছো লেটস জাম্প ইন টু ইট সো লেটস জাম্প ইন টু ইট ফাইন তাহলে চলো আমরা ক্লাসের ভিতরে চলে যাই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথমেই আমরা একদমই এক্সারসাইজ করব না প্রথমেই আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমরা একটা জাস্ট সূত্র শিখে নিব প্রথমেই আমরা জাস্ট সিম্পলি তিনটা সূত্র জেনে নিব তারপরে আমাদের আর থিউরি নাই তারপরে আমাদের সব অঙ্ক ওকে চলো আচ্ছা সো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে আপেক্ষিকতা বড় একটি জায়গা জুড়ে রয়েছে আপেক্ষিকতা আচ্ছা সো আপেক্ষিকতা দ্বারা বুঝায় যে একটা বস্তুকে আমরা যত যতগুলো রাশি পরিমাপ করি সেই রাশিগুলো ভিন্ন জায়গা থেকে দেখলে বা ভিন্ন কোনো একটা রেফারেন্স থেকে দেখলে জিনিসটার ওই রাশিগুলোর পরিবর্তন আসে তার মধ্যে কোন কোন রাশি আছে একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য একটা হচ্ছে সময় আর একটা হচ্ছে ভর এর আগে আমরা নিউটনীয় বল নিউটনীয় ফিজিক্স পড়েছি যেটাকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বা সনাতন পদার্থবিজ্ঞান তো নিউটনীয় ফিজিক্সে এতটুকু আমরা সবাই জানতাম যে দৈর্ঘ্য সময় এবং ভর এই তিনটা রাশি কনস্ট্যান্ট এটা আমরা নিউটনীয় ফিজিক্সে পড়েছি আমাদের এর আগে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে যে চ্যাপ্টারগুলো ছিল ওখানে সব জায়গায় কিন্তু বলা ছিল দৈর্ঘ্য ফিক্সড কোনো বস্তুর ভর ধ্রুবক কোনো বস্তুর সময় কোনো একটা ঘটনা ঘটার সময় এগুলো ধ্রুবক এটা বলা ছিল বাট আইনস্টাইন যখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করেন তখন তিনি বলেন এই টার্মগুলো আসলে ধ্রুবক না এই টার্মগুলো পরিবর্তন হয় ওকে তাহলে সূত্রগুলো কি সূত্রগুলো জানবো না ডিরেক্ট সূত্রগুলো হচ্ছে এরকম তারপর আমি বুঝাই দিচ্ছি ব্যাপারটা কীরকম দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতার যে সূত্রটা আছে সেটা হচ্ছে এল ইকুয়ালস টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এস স্কোয়ার বাই সি এস স্কোয়ার দেখো আমি প্রত্যেকটা এক্সপ্লেনেশন দিব সময়ের আপেক্ষিকতার যে সূত্র আছে সেটা হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এস স্কোয়ার বাই সি এস স্কোয়ার এবং ফাইনালি ভরের আপেক্ষিকতা যে সূত্রটা রয়েছে সেটা ইকুয়ালস টু সেটা হলো এম ইকুয়ালস টু এম নট ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ভি এস স্কোয়ার বাই সি এস স্কোয়ার জাস্ট আজকে ক্লাসে এই তিনটা সূত্রই মনে রাখতে হবে আর কিছু না তো প্রথম যে সূত্রটি রয়েছে এটাকে আমরা বলছি দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা খেয়াল করো এখানে দুইটা টার্ম আছে একটা টার্ম হচ্ছে এল নট আর একটা টার্ম হচ্ছে এল এখানে আরও একটা যেটা টার্ম সেটা হচ্ছে রুট ওভার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এস স্কোয়ার বাই সি এস স্কোয়ার দেখো প্রথম সূত্রটাতে এল নটকে এটা দ্বারা গুণ করা হয়েছে দ্বিতীয় সূত্রটা যদি তুমি খেয়াল করো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ একই রকমের সূত্র এখানে টি নটকে ভাগ করা হয়েছে ওই টার্মটা দ্বারা ঠিক তেমন করে ভরের আপেক্ষিকতার সূত্রটাতে যদি তুমি খেয়াল করো এখানে এম নটকে ওই টার্মটা দ্বারাই ভাগ করা হয়েছে তার মানে এই দুইটা সূত্র সিমিলার লাগে দেখতে আর এইটা একটু ডিফারেন্ট ওকে আচ্ছা তাহলে এখন কোন সূত্রটা কিসের সূত্র সেটা একটু আমরা জেনে নিই এই সূত্রটাকে বলা হয় দৈর্ঘ্যের সংকোচন বা দৈর্ঘ্য সংকোচন বা লেন্থ কন্ট্রাকশন দৈর্ঘ্য সংকোচন দৈর্ঘ্য সংকোচন বা লেন্থ কন্ট্রাকশন মানে আপেক্ষিকভাবে কোনো বস্তুকে দেখলে তার যে লেন্থ এল সেটা একটু ছোট হয় এই বস্তুটার লেন্থ লেটসে পনেরো সেন্টিমিটার বাট এটা যদি আপেক্ষিক অন্য কোথাও থেকে দেখি সেটা কি সেটা আমি বলবো সেক্ষেত্রে এটার দৈর্ঘ্য কিছুটা ছোট লাগবে হয়তো বা দশ সেন্টিমিটার তো বুঝতেই পারছ দৈর্ঘ্য সংকোচন হয় টাইমের ক্ষেত্রে দেখো এটা দ্বারা ভাগ করা হয়েছে মানে বেসিকলি এখানে সময় বেড়ে যায় 
সময় এবং ভর বেড়ে যায় তো সময়ের বৃদ্ধিকে বলা হয় কাল দীর্ঘায়ন বা টাইম ডাইলেশন এটার নাম হচ্ছে কাল দীর্ঘায়ন কাল দীর্ঘায়ন বা টাইম ডাইলেশন এবং ফাইনালি ভরের আপেক্ষিকতা যে সূত্র রয়েছে এটাকে আমরা বলছি ভর বৃদ্ধি এখানেও ভর বৃদ্ধি পায় তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আপেক্ষিকভাবে সময় এবং ভর বৃদ্ধি পায় কিন্তু দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয় এখন এইগুলার অনেক প্রমাণ আছে আজ এরা আজ এরা বলছি এই কারণে যে এটার আসলে যে রিয়েল প্রমাণ সেই প্রমাণগুলো আমাদের বইয়ে নেই আমাদের বইয়ে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন এবং হচ্ছে তারপরে সেটার যে ঠিক করা হয়েছে সেটা সং কিছু লিমিটেশন ছিল সেই ট্রান ল্যাপলাসের ট্রান্সফরমেশন এই দুইটা ট্রান্সফরমেশনের কিছুটা আংশিক পার্ট আলোচনা করে রাখছে এবং আমাদের ইন্টারে যতগুলো চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে এই চ্যাপ্টারটি তুমি প্রথমে রিডিং পড়তে গেলে এত বেশি অ্যাম্বিগুয়াস এত বেশি কমপ্লেক্স লাগবে যে তুমি হয়তো বা চ্যাপ্টারের ভিতরেই কখনো ঢুকতে ভয় পাবা একলা একলা পড়তে গেলে সো আমরা আজকে গ্যালেলিয়ান ট্রান্সফরমেশন বা ল্যাপলাসের ট্রান্সফরমেশন ওইগুলো জানবো না ওই ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে যে সূত্র আসছে সেই সূত্রগুলো কি সেই সূত্রগুলো দিয়ে কীভাবে অঙ্ক করে এটা কী বুঝাতে চাইছে সেটা জেনে নিব দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট আচ্ছা দেখো এখন আমাদের প্রথমেই যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো প্রথমে একটা শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে যেটাকে আমরা বলছি প্রসঙ্গ কাঠামো বা রেফারেন্স ফ্রেম মনোযোগ সবাই মনোযোগ দিয়ে রাখবা প্রসঙ্গ কাঠামো প্রসঙ্গ কাঠামো বলা হয় রেফারেন্স ফ্রেম এখন প্রসঙ্গ কাঠামো কি প্রসঙ্গ কাঠামো হচ্ছে যার সাপেক্ষে কোনো কিছু পরিমাপ করা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো এবং আরও যদি পিসাইডলি বলি এটা একটা রিগোরাস নাম হচ্ছে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা হচ্ছে ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম তার মানে হচ্ছে এই মহাবিশ্বের যে কোনো কিছু একটা প্রসঙ্গ কাঠামো হতে পারে যেমন আমি এখানে দাঁড়ায় আসি আমি একটা প্রসঙ্গ কাঠামো হতে পারি অথবা আমার হাতে একটা কলম আছে আমার হাতে না বা এটা ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো একটা জায়গায় আছে ওইটা একটা প্রসঙ্গ কাঠামো হতে পারে মানে যে কোনো একটা বস্তুর সাপেক্ষে আমরা যা কিছু পরিমাপ করব সেটাকে আমরা প্রসঙ্গ কাঠামো ভাববো মনে করো ওই যে গ্রামের বাড়ির দিকে আমরা এই জিনিসপত্রগুলো বলেছি না যে জিজ্ঞাসা করলো গ্রামের বাড়িতে যে মসজিদ কই আশেপাশে তখন আসে না যে মুরব্বীরা ওই যে যারা গ্রামের হাটে মাঠে বসে আছে তারা বলে দেয় ওই যে একটা বট গাছ ওই বট গাছের ওখানে তার মানে হচ্ছে সব কিছু কাঠ সাপেক্ষে করা হয়েছে এই বট গাছের সাপেক্ষে এই বট গাছ থেকে একটু দূরে ওই জায়গাটা তো এটা তখন একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তার মানে বুঝতেই পারছ যে প্রসঙ্গ কাঠামো হচ্ছে যাকে ঠিক রেখে আমরা যে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান ফিক্সড করতে চাই সেটাকে প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে পারি এখন এই যে বস্তুটাকে ফিক্স রেখেছি তার নিশ্চয়ই একটা জড়তা আছে জড়তা মানে ভর তার মানে এই জন্য এটাকে বলা হবে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো দ্যাটস ইট ওকে তাহলে একটা ঘটনা যদি এরকম হয় চিন্তা করো যেটা হচ্ছে পৃথিবী মাদার আর্থ তাই না ধরণী মাতৃকা এখন পৃথিবী থেকে একটা রকেট মহাশূন্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে লেটসে এটা হচ্ছে আমাদের রকেটটা যেটা মহাশূন্যে যাচ্ছে সো ডেফিনেটলি রকেটটা একটা বেগে যাবে এবং এই বেগটা অনেক বড় এবং ধরে দিচ্ছি রকেটটা ভি বেগে গতিশীল হচ্ছে এবং এই ভি বেগটা আলোর বেগের কাছাকাছি আলোর বেগের কাছাকাছি মানে কম্পেয়ারেবল তুলনা করা যায় আলোর বেগের সঙ্গে ফাইভ এখন চিন্তা করে দেখো যে এখানে কিন্তু দুইটা বস্তু আছে একটা পৃথিবী আর একটা হচ্ছে রকেট তাইলে এই দুইটাকেই আমরা বলতে পারবো এটা একটা প্রসঙ্গ কাঠামো এটাও একটা প্রসঙ্গ কাঠামো দুইটাই দুইটা ভিন্ন প্রসঙ্গ কাঠামো এখন পৃথিবী থেকে রকেটের কোনো একটা বস্তু দেখলে আমরা দেখব আপেক্ষিক ঠিক তেমন করে রকেট থেকে যদি আমি পৃথিবীর কোনো বস্তু দেখি তখন আমরা সেটাকেও দেখব আপেক্ষিক মানে ব্যাপারটা বোঝো লেটসে রকেটের উপরে একটা বস্তু আছে এখন পৃথিবী থেকে আমরা এই গতিশীল রকেটের ওই বস্তুটাকে অবজার্ভ করলাম আমরা এখান থেকে ওটা দেখতেছি যে ওর কি অবস্থা সো আমরা এখান থেকে যেটা পরিমাপ করব লেটসে আমরা এখান থেকে রকেটের একটা দৈর্ঘ্য ভর সময় পরিমাপ করছি তখন এইখানে দেখতেছ সূত্রগুলোর ভিতরে দুই সেট ডেটা আছে দৈর্ঘ্য সময় এবং ভর এদের নট যুক্ত একটা রাশি আছে নট মানেই গোল্লা আবার নট ছাড়াও একটা রাশি আছে এইটা বুঝতে পারলে এই চ্যাপ্টারের সকল অঙ্ক আমরা করতে পারবো এটাই মেন কাহিনী দেখতেছি ওয়ান সেট অফ ডেটা যেখানে এল নট এম নট এবং টি নট আছে আর এক সেট অফ ডেটা দেখতেছি যেখানে আছে এল টি এম 
বা এল এম টি এখানে মেজরিটির একটা বড় কনফিউশনের জায়গা হচ্ছে মেজরিটির একটা বড় কনফিউশনের জায়গা হচ্ছে আমরা মেজরিটি এই দুইটা ট্রামকে পুরো অ্যাডমিশন সিজন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ঠিক মতো বুঝতে পারি না এই জন্য পলাপান অনেক সময় কথায় প্যাচ খেয়ে যায় মনে রাখবা যে নট যুক্ত যে রাশিগুলো আছে এল নট এম নট টি নট এদের দ্বারা বুঝায় এদের দ্বারা বুঝাবে হচ্ছে নর্মালি ভুল ধারণা যেটা সেটা একটু বলে নেই অনেকের ধারণা এন নট এল নট টি নট দ্বারা বুঝায় পৃথিবীর সাপেক্ষে ব্যাপারটা এরকম কখনোই না এটা হচ্ছে গিয়া এই যে নর্মাল যে নট যুক্ত টার্ম আছে সেটা হচ্ছে নিজের ফ্রেম হতে অবজার্ভ করলে একই ফ্রেম হতে অবজার্ভ করলে একই কাঠামো একই কাঠামো হতে ভেঙে বলবো জাস্ট মনে রাখবা একই কাঠামো হতে আর এল এম টি এই তিনটা তারা বুঝায় ভিন্ন কাঠামো হতে ভিন্ন কাঠামো হতে ব্যাপারটা কি দেখো সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এটা পৃথিবী এটা রকেট এবং রকেটের সাপেক্ষে পৃথিবীর সাপেক্ষে রকেটটা একটা বেগে গতিশীল এরকম যদি হয় যে দুটা বস্তু পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল তাহলে আমরা ধরে নিব দুজনে দুইটা ভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেম এটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম এটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম যদি তাদের মাঝে বেগটা থাকে একটা সমবেগ যদি তাদের মাঝে একটা সমবেগ থাকে এবং বেগটা আলোর বেগের কাছাকাছি হয় তখন আমরা ধরে নিতে পারি এটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম ওইটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম তাহলে এখানে রেফারেন্স ফ্রেম কয়টা দুইটা এবার দেখো ইম্পর্টেন্ট নোট আমরা যখন পৃথিবী থেকে রকেটে থাকা এই স্কেলটাকে পরিমাপ করছি তাহলে দেখো স্কেল আছে রকেটে আমরা আসি পৃথিবীতে তাহলে আমরা কি দুইটা ভিন্ন ফ্রেমে আসি আমরা পৃথিবী ফ্রেমে স্কেলটা রকেট ফ্রেমে তাহলে এখানে কি বলেছে ভিন্ন কাঠামো হতে যদি মাপি তাহলে এল এম টি এখানে নট থাকবে না মানে আপেক্ষিক মাপব ভিন্ন জায়গা থেকে মাপলেই তো আপেক্ষিক তাহলে বুঝতে পারছ যে এই কাঠিটার দৈর্ঘ্য মাপলে সেটা মাপব এল আপেক্ষিক কিছুটা ছোট এই কাঠিটার ভর মাপলে সেটা মাপব এম কিছুটা বড় এই অনুযায়ী তারপর এটা যদি একটা কোনো ঘটনার মধ্যে টাইম মাপি তাহলে সেটা মাপব টি নট ছাড়া মানে ভিন্ন জায়গা থেকে যখন মাপব তখন এল এম টি দেন যদি এমন হয় লেটসে রকেটের পাইলট এখানে আছে এখন রকেটের পাইলটই এইটা পরিমাপ করতেছে খেয়াল করে দেখো পাইলটও আছে রকেটে এবং এই যে বস্তুটা এটাও রয়েছে রকেটে তাহলে কি একই কাঠামোতে আছে দুইজনই দুইজনই রকেটে তার মানে ও আপেক্ষিক মাপবে না ও মাপবে এই যে যেটা লেখা একই কাঠামো হতে একই কাঠামোতে হলে আমরা এটা মাপবো এল নট এম নট টি নট সবাই নিশ্চয়ই বুঝছি এবার দেখো যদি এরকম একটা ঘটনা ঘটে লেটসে একটা বস্তু পৃথিবীতে আছে এখন পৃথিবী থেকে আমরাই এই বস্তুকে পরিমাপ করলাম তাহলে খেয়াল করে দেখো বস্তু আছে পৃথিবীতে আমরাও আছি পৃথিবীতে দুইজনই আছি একই কাঠামোতে একই কাঠামো তাহলে পরিমাপ করব এল নট এম নট টি নট আপেক্ষিক না কজ একই জায়গায় আমরা আসি তখন মাপব এল নট এম নট টি নট এখন এই সেম বস্তুটাকে মনে করো এই যে রকেটের যে পাইলট ও পরিমাপ করলো রকেটে থাকা অবস্থায় তাহলে চিন্তা করে দেখো ও আছে রকেটে বস্তু আছে পৃথিবীতে দুইটা ভিন্ন ফ্রেমে ভিন্ন ফ্রেমে থাকলে কি মাপবে ভিন্ন কাঠামো হতে মাপলে এল এম টি তার মানে ও মাপবে এল এম টি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ কখনোই আমরা এটা বলতে পারবো না এল নট এম নট টি নট মানে শুধু পৃথিবীর সাপেক্ষে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কজ বস্তু যেখানেই থাক যে পরিমাপ করছে সে কোন কাঠামোতে আছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে কোনটা নট যুক্ত হবে কোনটায় নট থাকবে না নিশ্চয় সবাই বুঝছো বস্তু রকেটে মাপতেছি পৃথিবী থেকে তার মানে আপেক্ষিক মাপমো এল এম টি ভিন্ন জায়গা থেকে বস্তু পৃথিবীতে মাপছি রকেট থেকে ভিন্ন জায়গা থেকে মাপছি তার মানে মাপবো আপেক্ষিক এল এম টি বস্তু পৃথিবীতে আমরাও পৃথিবীতে একই জায়গা থেকে মাপতেছি মানে এটা আপেক্ষিক না এল নট এম নট টি নট ঠিক তেমন করে বস্তু রকেটে মাপছিও রকেট থেকে একই জায়গায় আছে মানে এটা আপেক্ষিক না এল নট এম নট টি নট তার মানে আপেক্ষিকতা কাজ করবে যখন এক ফ্রেম থেকে অন্য ফ্রেমের বস্তুকে আমি অবজার্ভ করব নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছে সেটা হতে পারে পৃথিবী থেকে রকেটের অথবা রকেট থেকে পৃথিবী সো এই সূত্র নিশ্চয়ই সবাই বুঝে ফেলছ কোনটায় কি বলে এখন দেখো এই সূত্রের মধ্যে সূত্রের মধ্যে একটা সি আছে খেয়াল করছো নিশ্চয়ই সূত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সি আছে 
এই যে এখানে সি আছে এখানে সি আছে এই সি মানে আলোর বেগ আমরা এটা বুঝছি পাশাপাশি এই ভিটাকে এই ভিটা হচ্ছে গিয়ে রকেট বা ফ্রেমটা যে বেগে গতিশীল সেটা কজ দুইটা ফ্রেম হতে হলে একটা আর একটা সাপেক্ষে গতিশীল হইতে হবে সমবেগে এবং সেই বেগটা কি আমরা বলবো হচ্ছে ভি আর এই নটগুলো কারা আর এই নট ছাড়া টামগুলো কারা সেটার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আমরা সবাই বুঝছি তাহলে এই তিনটা সূত্র সবার বোঝা হয়ে গেছে তাহলে আজকে আর মাথার মধ্যে প্যাস লাগবে না আজকে আর কোনো থিওরির মধ্যে আমরা যা প্যাস লাগাবো না আজকে আমরা ডিরেক্ট এই তিনটা সূত্রকে ইউটিলাইজ করে সুন্দর সুন্দর সব অঙ্ক এখনই সলভ করতে পারবো তো কি অবস্থা তোমাদের দেখি তোমরা কি কমেন্ট করছো নিশ্চয়ই সবাই এতটুকু বুঝে ফেলা উচিত তাই না আচ্ছা রিমি একটা কোশ্চেন করছে যে ভাইয়া মাথার চুল এত বড় কেন আপনি গান করেন নাকি তো এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলোকে বলা হয় স্টেরিও টাইপ চিন্তা ভাবনা ফার্স্ট অফ অল আমি গান গাই না প্রফেশনালি গাই না তো প্রবলেম হচ্ছে আমাদের দেশে এরকম একটা মাইন্ডসেট আছে আমরা একটা কিছুকে এরকম ধরে নেই যে এরকম হইলে এরকম করতে হবে তাই না যেমন রিমিকে দেখলে হয়তো বা আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে দেখলে হয়তো মনে হবে যে তুমি একজন অ্যাক্ট্রেস অথবা তুমি একটা অন্য কিছু এরকম কোনো কারণ থাকতে পারে তাই না বা তাই বলে তুমি সেটা না এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলোকে বলা হয় স্টেরিও টাইপ স্টেরিও টাইপ মানে যে আমরা একটা জিনিস ধরে নিই যেমন কোনো মানুষকে আমরা রাস্তা দিয়ে যাইতে দেখলে কেউ কেউ মনে করি আচ্ছা এই মানুষ মানে অনেক রিচ অনেক ধনী কেন মনে করি এটা হয়তো বা তুমি ধনী বলতে কিছু ব্যবহার বা কোনো জেস্টারকে বুঝে থাকো এই জন্য তোমার কাছে ওরকম মনে হবে বাট ইভেন চলে সেটা নাও হতে পারে তো এরকম আমরা কখনো স্টেরিও টাইপভাবে একজনকে দেখেই একটা কমেন্ট করব না বুঝছো ফাইন ওকে আচ্ছা ওকে হ্যাঁ রফিক বলছো ভাইয়া এই কোর্সটা কিনলে কি এইচ এসির অল রেকর্ডেড ক্লাসগুলো পাওয়া যাবে হ্যাঁ সাইকেল ওয়ান এবং সাইকেল টু এর আমি বলেছি মাঝে যেহেতু কোশ্চেন আসছে আর একবার বলে নিচ্ছি দেখো এই পোস্টটা দেখলেই বুঝতে পারবা সাইকেল ওয়ান টু থ্রি এর যে রেকর্ডেড আছে আমাদের বন্ডি পাঠশালা থেকে যে সাইকেল ওয়ান টু পড়ানো হয়েছে থ্রিটা তো ফ্রিতেই তোমরা পড়তেছো এখানে সে এই যে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো এগুলো তুমি ডেফিনেটলি ওখানে পেয়ে যাচ্ছ এরপর আমরা অঙ্ক পাচ্ছি অঙ্কটাই মেইন অঙ্কটাই মেইন ওই থিউরি দেখার পরে তোমার মনে হবে থিউরি না দেখলেও তো ভাইয়াদের অঙ্ক দেখলে বুঝি আগে অঙ্ক দেখি এবং তুমি দেখবো যে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো একটা পরীক্ষাতে তুমি শুধু অঙ্ক দেখা কিছু থিউরি একটু জাস্ট রিডিং পড়ে সংজ্ঞা টঙ্গা চলে গেলা পরীক্ষাটা দিয়ে আসার পরে তুমি বুঝতে পারবো আচ্ছা এর আগে তো বহুবার থিউরি পরে পরে ক্লাসে যাইতাম সেদিন তো পরীক্ষা তো ভালো হয় নাই তার মানে বুঝতে পারছো কোর্সটা যে কীরকম হবে সেটা তুমি কোর্সটা করলে পরেই বুঝবা আমার কাছে এখনও মনে হয় যে একটা সময় যখন অফলাইনে পড়াইতাম তখন এই জিনিসগুলা হয়তো বা দেখে বুঝতে পেরেছি যে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ম্যাথ বেশি করাটাই সব থেকে পারফেক্ট হয়ে যারা বেশি ম্যাথ করে তারা এইচএসিতে তো নাইনটি প্লাস নাম্বার পাই পাশাপাশি তারা অ্যাডমিশন টেস্টেও চান্স সব থেকে ভালো মতো পায় কিন্তু সেই ট্রেডিশনটা অফলাইনে কিছুটা ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছিলো বহু বছর যাবৎ বাট অনলাইন এডুকেশন শুরু হওয়ার পরে এইটাই চ্যালেঞ্জ ছিল বলা বান্ধে আসলে অনলাইনে পড়াইতে অভ্যস্ত করা তো সেই জায়গা থেকে তোমাদের কিছু কমেন্টস ছিল যে কমেন্টগুলো প্রথমে খুব অ্যানয় করতো এখন আস্তে আস্তে করে কমছে যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাদের তারা তো জানো যে ভাই বেসিক পড়াবেন ভাই আগে থিউরি পড়ান এই টাইপের অনেক কথাবার্তা শুনতাম তখন আমি এইটা বুঝাইতে পারতাম না যে ওইটা আগে পড়ানোর দরকার নাই বরঞ্চ ম্যাথই করাবো ম্যাথ করাইতে করাইতেই সব থিউরি ম্যাথের ভিতরে ভিতরেই পড়ানো হবে তাতে বরঞ্চ বেশি মনে থাকবে তাতে বরঞ্চ তুমি থিউরি আরও বেটার বুঝতে পারবা তো এই কথাগুলো তখন বলা যায় না এখন আস্তে আস্তে করে সময় আসছে কজ তোমরাও সবাই আগের থেকে অনেক বেশি স্মার্ট হয়ে গেছো আগের থেকে অনেক বেশি অসাধারণ হয়ে গেছ এখন তোমরা বুঝো যে পড়ালেখা মানেই শুধুমাত্র চারশো ঘন্টা ক্লাস করা পাঁচশো কোটি হচ্ছে গিয়া এই করা ওই করা এইসব না পড়ালেখা মানে কোয়ালিটি এডুকেশন মানে হচ্ছে একটা জিনিসকে সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে বোঝা তো এখন তোমরা ওই জিনিসটা বোঝো সো হোপফুলি তোমরা বুঝতে পারবা এই কোর্সটা নেওয়ার পরে কতটা উপকৃত হতে পারবা যার কোনো বেসিক নাই সেও যদি ওই কোর্স নাও ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা অঙ্ক দেখতে দেখতে তোমার বেসিক যে তোমার বন্ধু যে খালি বেসিক পড়ে তার থেকে বেশি হয়ে গেছে সেটা তখন তুমি বুঝতে পারবা আর কি ফাইন ওকে ভিটা কি জানতে চাইছো সজীব ভি হচ্ছে গিয়ে এই যে ভি ভিটা হচ্ছে গিয়ে দুইটা ফ্রেম ভিন্ন তখনই হবে যখন একটা থেকে আরেকটা একটা নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল হবে সো যেমন রকেটটা একটা বেগে চলতেছে পৃথিবী থেকে তার মানে এইটা একটা ফ্রেম ওইটা একটা ফ্রেম 
আর এই ভিটা হচ্ছে এইটা যে বেগে সরে যাচ্ছে যে বেগে ওইটা গতিশীল হচ্ছে সেটা আচ্ছা ওকে হোপফুলি এতটুকু সবাই আমরা বুঝতে পারছি ফাইন ওকে ভিটা হচ্ছে গিয়া ওকে জারিফুল বলছো যে এত শত বেসিক নিয়ে আমি মাথায় ঘুরি যে মাথা বেশি ঘামাই ঘামাই ওদিকে অঙ্ক পারি না হ্যাঁ এটাই হয় বেশি বেসিক পড়ে আমরা এটা মনে করি বেসিক পড়া হয়ে গেলে মনে করি কি যে অঙ্ক এখন সব পারবো আমি তো সব বেসিক পড়েছি বেসিক পড়লে পারা যায় কিছু অঙ্ক পারা যায় যদি কিছু অঙ্ক তুমি আগে থেকে দেখো তো বাট তুমি যদি অঙ্ক ফাঁকি দিয়ে না করো কোনো দিনই আসলে ওই বেসিকরে কাজে লাগাইতে পারবো না যেখানে লাগানোর ওইখানে তুমি বুঝবা না যে ওই বেসিকটা এখানে কাজে লাগবে তো ওটা বোঝার জন্য বেশি অঙ্ক করতে হবে এটাই কাজ চলো আমরা এবার অঙ্ক করব আচ্ছা প্রথমেই আমরা একটা ইজি অঙ্ক করব এই অঙ্কটা অনেক ইজি এবং এই অঙ্কটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের এই আপেক্ষিকতার কনসেপ্টের সব থেকে কমন একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা দেখে অনেকে আনসারও মুখস্ত করে রাখে এবং এই অঙ্কটা বহুবার এইচএসসি পরীক্ষাতে আসছে দ্যাটস ওয়ে আমরা করবো সব থেকে ইজি অঙ্ক আমি এটা মনে করি আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা অঙ্কের কনসেপ্টটা পড়ি আমরা কিন্তু আপেক্ষিকতার জাস্ট তিনটা সূত্র জানিয়েছি আমরা আপেক্ষিকতার জাস্ট তিনটা সূত্র জানিয়েছি দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা টাইমের আপেক্ষিকতা ভরের আপেক্ষিকতা এবার আমরা প্রথম এই অঙ্কটা করব বলেছে যে একজন মহাশূন্যচারী পঁচিশ বছর বয়সে এখানে লিখা আছে পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সে রুট থ্রি বাই সি রুট থ্রি বাই সি বেগে গতিশীল একটি মহাশূন্য যানে চড়ে মহাকাশ ভ্রমণে গেল পৃথিবীর হিসাবে তিনি তিরিশ বছর মহাকাশে কাটাল কাটালে তার বয়স কত তাহলে ব্যাপারটা কি আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে পৃথিবী আর এটা হচ্ছে রকেট সোজা অঙ্কটাও প্রথমটাই শুধু সোজা সোজা মানে সবগুলোই সোজা লাগবে বাট প্রথমটা আসলেই সোজা অঙ্ক ঠিক করা হয়েছে দেখো আমি সবগুলো স্লোলি বুঝাই দিব আচ্ছা ফাইন তো বলেছে এটা পৃথিবী পৃথিবী থেকে একটা রকেট একটা নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল বলে দিয়েছে সেই বেগটা কত রকেটটার বেগ বলা আছে দেখতে পাচ্ছ রুট থ্রি বাই টু সি রুট থ্রি বাই টু সি সি মানে আলোর বেগ আলোর বেগের এত অংশ মানে রকেটের সঙ্গে আলোর বেগের সঙ্গে কম্পেয়ার বলে এটা ফাইন এত বেগে গতিশীল গতিশীল একটি মহাশূন্য জানে চড়ে মহাকাশ ভ্রমণে গেল একজন লোক পৃথিবী থেকে এই জানে চড়ছে চোরে সে মহাকাশ ভ্রমণে বেরোইছে এত বেগে এরপরে ইম্পর্টেন্ট কথাটা সবাই খেয়াল করে দেখো বলেছে পৃথিবীর হিসেবে পৃথিবীর হিসেবে পৃথিবী থেকে হিসেব করা হয়েছে লেখছে পৃথিবী থেকে কেউ একজন এই ঘটনাটা ক্যালকুলেশন করছে পৃথিবীর হিসেবে তিরিশ বছর মহাশূন্যে কাটালে তার বয়স কত এখন এই হিসাবটা করতেই করছে পৃথিবী থেকে করছে আর ওর বয়স বৃদ্ধির ঘটনাটা কোথায় ঘটছে এটা ঘটছে রকেটে দেখো ও আছে রকেটে আর আমরা আছি পৃথিবীতে পৃথিবী থেকে হিসাব করা হয়েছে সে মহাশূন্যে তিরিশ বছর সময় কাটাইছে তাহলে ভাইরা সবাই মনোযোগ দুইটা কি ভিন্ন ফ্রেম রকেটটা যেহেতু গতিশীল আমরা সবাই এটা জানি রকেটটা যেহেতু গতিশীল রকেট একটা ফ্রেম আর আমরা দেখতেছি পৃথিবী থেকে পৃথিবী একটা ফ্রেম তাহলে আমরা কি মাপব ভিন্ন ফ্রেম থেকে মাপলে আমরা এখানে সূত্রেও দেখেছি যে ভিন্ন ফ্রেম থেকে মাপলে ভিন্ন কাঠামোতে মাপলে আপেক্ষিক পাব এল এম টি পাব তার মানে আমরা যেটা মাপব সেটা হবে টি সেটা হবে টি আপেক্ষিক সময় মাপব মানে আমরা যেটা মেপেছি এই জায়গাতে তো মেজরিটি এইচএসসি পলাপান ভুল করে কোনটা টি কোনটা টি নট ধরতে পারে না তো দেখতে পাচ্ছ আমরা আছি পৃথিবীতে আর আমরা যাকে পরিমাপ করছি যে ঘটনাটা সেটা ঘটছে রকেটে তাহলে আমাদের পরিমেয় জিনিসটা হবে আপেক্ষিক মানে টি ভিন্ন ফ্রেম থেকে এবং বলেছে পৃথিবীর হিসাবে তিরিশ বছর মানে এই টি এর বয়স টি এর মানটা থার্টি ইয়ার্স এখন বলছে ওই নবচারীর বয়স কত আচ্ছা ওনার বয়স বের করতে হলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সময়টা মাপছি এটা হচ্ছে পৃথিবীর হিসেবে আপেক্ষিক বাট আপেক্ষিক তো লাগবে না আমাদের তো রিয়েল এজটা লাগবে তাহলে আমরা জানি আপেক্ষিক সময়ের সূত্রটা টি কলস টু টি নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি এস স্কোয়ার বাই সি এস স্কোয়ার তাহলে আমরা যেসব ডেটা জানি ওগুলো বসা দিচ্ছি টি এর ভ্যালু টি এর ভ্যালু আমরা দেখেছি বলা আছে থার্টি ইয়ার্স টি নটটা জানি না এটা বের করব 
একই ফ্রেমে বয়সটা মানে এইজটা কত হইতো ওয়ান মাইনাস ভি এর ভ্যালু কিন্তু দেওয়া আছে এই যে রুট থ্রি বাই টু সি তার মানে এখানে আসবে রুট থ্রি বাই টু দেখো ভি এর ভ্যালু রুট থ্রি বাই টু সি নিচের একটা সি কেটে যাবে এইটার সিম্পলি হোল স্কোয়ার থাকবে ভি এ স্কোয়ারের ভ্যালু বসাইলে এটা থাকবে তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সবাই পেয়ে যাব টি নটের ভ্যালু কত টি নটের ভ্যালু কত আচ্ছা সো টি নটের ভ্যালু আসবে ফাইন এইটা ক্যালকুলেশন করলে এই মানটা আসছে টি নটের মানটা আসছে হচ্ছে পনেরো বছর এখান থেকে ক্যালকুলেশন করো এটা থার্টি ইয়ার্স বসাইছি টি নটের মান আসবে পনেরো বছর এখন এটা বোঝার চেষ্টা করো যে তার বয়স কত হবে সে যখন ঘুরতে যায় ঘুরতে যাওয়ার ঘটনাটা শুরু হয় তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর যখন সে ঘুরতে যায় তখন তার বয়স পঁচিশ বছর অলরেডি ছিল তার বয়স আগের থেকেই পঁচিশ এবার সে যে ঘুরে আসছে সেটার আপেক্ষিক সময়টা ছিল তিরিশ বছর ওটা রিয়েল যে টাইমটা একই ফ্রেমে যদি মাপতাম সেক্ষেত্রে সেই টাইমটা আসতো পনেরো বছর মানে তার ঘুরে আসার অ্যাকচুয়ালি টাইমটা আসবে পনেরো বছর মানে পঁচিশ বছরে ঘুরতে গেছে পঁচিশ প্লাস পনেরো তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে এই আনসারটা হবে ফর্টি ইয়ার্স তার মানে তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর তাহলে কাজ কি এই অঙ্কের কনসেপ্টটা কি একটা বয়স বলা থাকে সেটা তো আসেই আর একটা সময় বলা থাকে যেটা বলা থাকে আপেক্ষিক ওইটা রিয়েল টাইমটা আমরা বের করব ওইটা তার আগের বয়সের সঙ্গে যোগ করে দিব তাহলে পেয়ে যাব রাইট নাও তার বয়স কত এই অঙ্কটা বহুবার এইচএসি পরীক্ষাতে আসছে তুমি হিস্ট্রিক্যাল প্লট মানে টেস্ট পেপার উল্টাও বারবার আসছে তো অঙ্কের ডেটা যদি হয় এরকম আনসার হবে চল্লিশ এটা মনে রাখলেও চলে দেখবা যে এই অঙ্কগুলো বারবার এমসিকিউতে অ্যাডমিশন টেস্টে আসে আর এইচএসসিতে এটা রিটার্ন আকারেই আসে গ নাম্বারে তাহলে নিশ্চয়ই সবাই এটা বুঝতে পারছি ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন ডেফিনেটলি এটা সবার বুঝে ফেলা উচিত এইটার ভিতরে কোনো প্যাচ লাগানোর কিছু নাই তারপরেও যদি তোমাদের কোশ্চেন থাকে বলতে পারো যে তো অনেক ইচ্ছুন আমরা এখানে আসি কোশ্চেন থাকতেই পারে যদি থেকে থাকে আর যদি না থাকে তাহলে করার কি আছে ফাইন তাহলে বলে দিতে পারো আচ্ছা ফাইন ওকে এতটুকু সবার বুঝে ফেলা উচিত ক্লিয়ার গুড আর একবার বলতে বলছো তো আর একবার বলে আমরা পরের অঙ্ক রাখতে যাই তো আরেকবার বললে এটা বলতে পারি যে এখানে বলা আছে যে পৃথিবীর হিসাবে সে তিরিশ বছর সময় মহাকাশে কাটাইছে পৃথিবীর হিসাব বলতে আমরা আছি পৃথিবীতে ও আছে রকেটে তো আমরা পৃথিবী থেকে হিসাব করছি তিরিশ বছর তাহলে পৃথিবী থেকে হিসাব করছি মানে ভিন্ন ফ্রেম থেকে হিসাব করেছি দ্যাটস ওয়াই টাইমটা টি প্রথমে আমি বলে নিচ্ছি ভিন্ন ফ্রেম থেকে হলে টাইমটা টি আচ্ছা আপেক্ষিক টাইম ভিন্ন জায়গা থেকেই মানে আপেক্ষিক সো এরপরে আমরা সূত্রটা জানি এটা প্রথমে আমি বলে দিয়েছিলাম সূত্র এটা সো টি এর ভ্যালু দেওয়া আছে ওই রকেটের বেগ দেওয়া আছে ওটা বসাইলে আমরা পেয়ে গেছি টি নট কত টি নট হচ্ছে গিয়ে পনেরো আসছে তাহলে আগের থেকে তার বয়স পঁচিশ ছিল পঁচিশের সঙ্গে পনেরো যোগ করছে এখন বয়স পেয়ে গেছি সোজা অঙ্ক সবাই পারছি চলো পরেরটা ওকে এই অঙ্কটা এগারো সালে বুয়েটে আসছে এই অঙ্কটা একটা বুয়েটে আসা প্রবলেম চমৎকার একটা অঙ্ক এগারো ব্যাচের এইচএসটি যারা এগারো ব্যাচের ছিল তাদের বুয়েটে আসা একটি অঙ্ক অঙ্কটা বেশ সুন্দর চলো আমরা এবার এই অঙ্কটা সলভ করবো সেই অঙ্কটাতে কি বলেছে এই অঙ্কটাতে বলেছে কোনো এক ধরনের জীবাণু প্রতিদিন তার সংখ্যায় দ্বিগুণ হয় কেউ একজন বললো একটু আগে যে আমার কালকে বায়োলজি এক্সাম টেস্ট পরীক্ষা তো দেখো যে বায়োলজিও আসে এখানে তাই না অঙ্কটা পড়লেই ফিজিক্সের অঙ্কে ইউজুয়ালি এরকম থাকে না সেই অঙ্কটা পড়লেই মনে হবে যেটা বুঝি একটা বায়োলজির কোনো কিছু বলছে তো চিন্তা করে দেখো তুমি হয়তো বা বায়োলজি পছন্দ করো না বা তুমি বায়োলজি ভালো পারো না এই জন্য হয়তো বা তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিয়ে বইটা পরীক্ষা দিতে গেলা হয়তো বা এগারো বছর তুমি যাই দেখলা প্রথমেই লেখা আছে একটি জীবাণু যারা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয় তা দেখেই তো মনে হবে মাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস কি না জানি হচ্ছে তো ব্যাপারটা এরকম না একটা ফিজিক্সের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অঙ্ক দেখো কোনো এক ধরনের জীবাণু প্রতিদিন প্রতিদিনে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ হয় মানে একটা থেকে দুইটা হয় দুইটা থেকে চারটা হয় এরকম এই ধরনের দুটি জীবাণুকে একটি নবজানে করে মহাকাশে পাঠানো হলো আচ্ছা ভালো কথা ব্যাপারটা এরকম এই যে পৃথিবী এই যে একটা নবজান এই নবজানে দুইটা জীবাণুকে মহাশূন্যে পাঠায় দিছে যে জীবাণু প্রতিদিন সংখ্যায় দুইটা হয়ে যায় ভাগ হয়ে দুই টুকরো হয়ে যায় মানে সংখ্যা বাড়ায় দুটি জীবাণুকে একটি নবজানে করে মহাকাশে পাঠানো হলো এটাকে মহাকাশে পাঠায় দিছে এবং 
একশো দিন পরে এক হাজার দিন পরে এক হাজার দিন পরে অজানা গ্রহে অজানা গ্রহে ফিরে আনা হয় মানে এটাকে মোট ঘুরায় আনছে কতদিন এক হাজার দিন যদি নবযানটির গতি সেকেন্ডে আলোর গতির এত গুণ হয় মানে নবযানটির বেগ দেওয়া আছে যেটাতে করে একে আমরা পাঠাইছি সেটার বেগ হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু সি এত বেগে পাঠাইছি তবে নবযানটি অজানা গ্রহ থেকে আসার পর এতে কতগুলো জীবাণু পাওয়া যাবে মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সবাই আমি আরেকবার বলে নিচ্ছি কোশ্চেন যত ভালো মতো বুঝবো অঙ্ক তত ভালো মতো বুঝবো পৃথিবী থেকে একটা নবযানে দুইটা জীবাণু এত বেগে পাঠাই দিছে বুঝতে পারছি সবাই এখন এই জীবাণুগুলো প্রতিদিনে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয় মানে ওরা যত টাইম ঘুরবে ওর মধ্যে ওদের সংখ্যা বাড়াইতে থাকবে এখন বলেছে নবযানটি ওই যে অজানা গ্রহে গিয়ে আবার আসছে এই ঘটনা করতে টাইম লাগছে এক হাজার দিন এখন বলতে হবে ওটা যখন ঘুরে আসছে কিছু দিন চলে গেছে ডেফিনেটলি এই মাঝের যে জীবাণুগুলো আছে এগুলো অনেকগুলো হয়ে গেছে কতটা প্রত্যেক দিনই সংখ্যায় দুটো দুটো করে হয়ে যাচ্ছে তো বলতে হবে যে নবযানটি যখন আবার ঘুরে ফিরে পৃথিবীতে আসবে তখন এটার ভিতরে কয়টা জীবাণু পাবো সবাই সে স্টেটমেন্ট বুঝতে পারছি এখন চিন্তা করো এই অঙ্ক সলভ করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে এটা কতদিন ঘুরে আসছে তাইলেই তো আমরা বলতে পারবো এতদিনে সংখ্যা বাইরে কয়টা হয়েছে তাই না এখন দেখো একটা টাইম কিন্তু দেওয়া আছে বলেছে এক হাজার দিন এবং এটা কি বলা আছে এই ধরনের দুটি জীবাণুকে একটি নবজানে করে মহাকাশে পাঠানো হলো এবং এক হাজার দিন পরে অজানা গ্রহে থেকে ফিরিয়ে আনা হলো ওই গ্রহ থেকে আবার ফিরে আনছে এক হাজার দিন পরে এখন ফিরায় আনার কাজটা কে করছে এই রকেট তো চলতেছে আমাদের এই পাশের ম্যানুয়ালি পৃথিবী থেকে তাই না আমরা পৃথিবী থেকে রকেটটার উপরে ডিসিশন নিচ্ছি যেটা গেছে আবার ওকে ফিরায় আনছি মোট আমি টাইম নিছি এক হাজার দিন ডেইস এখন রকেটের ভিতরে যে জীবাণু আছে এই জীবাণুগুলো আছে রকেটে আর আমরা পরিমাপ করছি পৃথিবী থেকে আমরা কন্ট্রোল করছি পৃথিবী থেকে তাহলে এটা কি ভিন্ন জায়গা না এটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম এটা একটা রেফারেন্স ফ্রেম ভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেম থেকে মাপছি আর ভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেম থেকে যখন মাপছি তখন ডেফিনেটলি আমরা পৃথিবীতে বসে যেটা মাপছি রকেটের ঘটনা সেটা আপেক্ষিক হবে আর আপেক্ষিক হইলে আমরা যে টাইম মাপছি সেটা হচ্ছে টি মাপছি প্রথমে আমি বলে দিছি তাহলে আমরা বুঝতে পারছো আপেক্ষিক টাইম মেপেছি আমরা এক হাজার দিন বাট এটা তো রিয়েল টাইম না এটা তো আপেক্ষিক অন্য জায়গা থেকে দেখছি তাই বাট এই জীবাণু বৃদ্ধির ঘটনাটা তো ঘটবে রকেটের ভিতরেই তার মানে ও যে টাইমটা ফিল করবে সেটা হবে টি নট ও যে টাইমটাতে জার্মিনেশন করবে ও তো এই ফ্রেমেই আছে আর এই ফ্রেমের মধ্যেই ও জীবাণু সংখ্যা বাড়াবে মানে ওর জন্য টাইমটা হবে একই ফ্রেম টাইম যেটা টি নট বাট আমরা যে টাইমটা মাপছি সেটা মাপছি পৃথিবী থেকে আর রকেটটা তো অন্য ফ্রেম তাহলে ভিন্ন জায়গা থেকে মাপছি মানে আমাদের মাপা টাইমটা এক হাজার যেটা আসল টাইম না এটা আপেক্ষিক টাইম তাহলে বুঝতে পারছ এখানে যদি আপেক্ষিক টাইম হয় সেক্ষেত্রে যদি আপেক্ষিক টাইম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মাপতে হবে টি নটটা কত এখন আমাদের সূত্র সবার জানা আছে টি ইকলস টু টি নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এই পর্যায়ে টি নটটা আমরা বের করে ফেলি টি এর ভ্যালু পৃথিবী থেকে হিসেব করে দেখা গেছে এক হাজার বছর উপরে আছে টি নট ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ভি এর ভ্যালু দেওয়া আছে এটা যদি এখানে বসাই তাহলে নিচে সি স্কোয়ার কেটে যাবে থাকবে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এইটার হোল স্কোয়ার তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা ডেফিনেটলি পেয়ে যাচ্ছি টি নট কত এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা টি নটের ভ্যালুটা পাচ্ছি আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমাদের যে টি নটের ভ্যালু আসবে সেটা আসবে পাঁচশো দিন ফাইভ হান্ড্রেড ডেইস পাঁচশো দিন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে জীবাণুগুলো ওদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যে সময়টা পাবে সেটা হবে টি নট মানে ওরা মাত্র পাঁচশো দিন টাইম পাবে ওদের সংখ্যা বাড়াইতে আমরা মনে করেছি এক হাজার বাট এটা তো আপেক্ষিক ছিল বাট রিয়েল টাইমটা যখন আমরা এখান থেকে টি নট বের করছি তখন আমরা পেয়েছি পাঁচশো দিন তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে জীবাণুগুলো মাত্র পাঁচশো দিন টাইম পাবে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এখন দেখো ওরা কিন্তু এক দিনে সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এই জায়গাতেই মেজরিটি ভুল করবে এখন সবাই মনে করতে পারো আচ্ছা দুইটা আছে তো এভাবে করে দুই জায়গা গুণ করে দিই সেটা হবে না দেখো ব্যাপারটা এরকম বুঝাই দিচ্ছি খেয়াল করো একটা জীবাণু আছে আমরা পাঠাচ্ছি দুইটা ধরে নিলাম একটা আছে একটা জীবাণু 
एक दिन पर प्रतिदिन संख्य द्विगुण है प्रतिदिन तम मैं एक दिन चले ग एक दिन चले ग मोट कई दिन गल टू डेज और एक दिन जो जाए दुईटा हो जाए चार्ट चार्ट मान ये लेखा जाए ना टू एर स्कोर तरपर देखो और एक दिन जो जाए मैं मोट जो तीन दिन जाए तो एखे आ चार्ट चार्ट प्रत्येके द्विगुण हो जाए मैं चार द्विगुण मैं आठ आठ ना लिखे हमें लिखते परिना टू किऊब तेल देखो एक दिन गेले एखने एक दिन जख ग जख एक दिन गेसे तक दुईटा पाई एक टू टू दि पावर वन जख दुई दिन गेसे तक दुईटा चार्ट हो ग चार्ट मैं टू टू दि पावर टू तीन दिन जख ग चार्ट चार दिगुण आठटा हो गए मान टू टू दि पावर एट टू टू दि पावर थ्री तेल देखो एक दिन गेले पावर आसे एक दुई दिन गेले दर पावर है दुई तेल जदि तीन दिन जाए पावर आसे तीन एभवे मोट तार जीवने कत दिन जाए से पा मोट पाँच दिन तर मान पाँच दिन पर दर पावर टू टू पावर फाइव हंड्रेड एक दिन पर टूर टू टू पावर वन दो दिन पर टू स्कोर तीन दिन पर टू टू दि पावर थ्री तेल पाँच दिन पर टू टू दि पावर पाँच एन एतगुल जीवाणु पा एक बट आप पाठाई कयटा हमें पाठाई दुईटा एकटा थे ओई कटा पा और एक थे तो कटाई पा तमें बुझते सो एक पा एतगुला दुईटा थे पा यार द्विगुण क्योंकि ओटाओ तो ये बढ़से तरह बुझते सो टू टू दि पावर फाइव हंड्रेड वन टीटार द्विगुण मान टू टू दि पावर पाँच पाँच एक दर पावर पाँच एक ये आंसार तर मैं एत दिन पर जो फिर आस नवजान तक आप देखो वोटार भरे एतगुल जीवाणु किलबिल कर मैं एतगुल जीवाणु वोटार भरे आसे तो अंक की खूब कठिन ये क्योंकि बुएटर अंक एवं आपेक्षिकता आशा वन अब द हार्डेस्ट मैथ हे ये बुएटे आसो यटार भरे नतून किसू की शिखे हमें सीम्पलि जाना सूत्रता के अप्लाई कर गुणत्व धारा बेड़े और कैलकुलेशन कर संक्षेपे कर फाइन निश्चय हमें आशा कर सबाई अंकटा बुझे फिलस डेफिनेटलि ये बुझे फेला उचित तुम्हारा जान दीते सबाई आप बुझते पर ना ओके ओके यह पर्या तुम्हारे कमेंटगुल देखते अच्छा ओके जी भाई बुझी देखे भार लगल तुम्हारे एक जिसमें सर्वोच्च परिश्रम कर बुझाई बोझान पर यही सुनते चाहिए बुझी तेल मन है ना ठीक से बुझे क्लियर क्लियर प्रान बोलो क्लियर तपर हे मरियम बोलो क्लियर सजीव बोलो क्लियर जी भाई क्लियर बाट यम अंक मैं एक कठिन लगे तुम्हारे तोबा क्लियर फाइन हाँ पर अंश बुझाइते बोलो तोफा तपर रोकसाना बोलो रिमि बोलो बुझी गुड तेल पर अंश दीची डेफिनेटलि यहां बोझा उचित तपर आक दीची आप बुझते प्रथम अंश थे रकेट तरह संख्या बाढ़ान जो पाँच दिन टाइम पा रकेट ना तो जीवाणु तेल एरक दुईटा जीवाणु पाठाई से सो हमें धरल एक जीवाणु जी पाठत एक दिन पर हो जो दुईटा दो दिन पर चार्ट दुईटा मान तो आसने टू डि पावर वन दो दिन पर चार्ट चार्ट मान तो टू डि पावर टू तेल तीन दिन पर चार्टारे आर दुई दिन गुण आठटा हो जाए आठटा मान टू टू डि पावर थ्री तेल बुझते सो तीन दिन पर हो जाए टू डि पावर थ्री दो दिन पर हो जाए टू डि पावर टू मैं जत दिन जाए टूर पावर तत है तीन दिन गेसे टूर पावर थ्री थ्री तेल पाँच दिन गेले भावे टूर पावर हो जाए पाँच तेल एट एक थे क्योंकि पाठाई करा दुईटा ओ दे भाई बाढ़ से द्वित टूटी पावर पाँच है तेल दुईटा जो कर ले बुझते सो एक थे यो है दुईटा थे द्विगुण है तो मैं यार पावर तो एक जो हो जाए टूटी पावर फाइव हंड्रेड वन सब बोझा उचित एर थे भेगे बला जाए ना एर थे भेगे आसले ही बला जाए ना अच्छा थैंक यू सजीव अच्छा 
তাহলে চলো দেখছো বুয়েটের অঙ্ক এই চ্যাপ্টারের মেজরিটি বলাবান তো এরকম থাকবে এটা থিওরি এর আগে কখনো পড়ো নাই এটা থিওরি এর আগে কখনো পড়ো নাই আজকে থেকেই শুরু তোমরা তো মেজরিটি চব্বিশের হবা তো সেখান থেকে থিওরি এর আগে পড়ো নাই তার উপরে আজকেও আমি থিওরি পড়াই শুরু করছি এমন না আমি জাস্ট একটা স্লাইডে তিনটা সূত্র দেখায় কোনটারে কি বলে বইলা শুরু করছি এইটা আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক প্রথমটা বইয়ের ছিল তো সেই অঙ্কটা আবার বুয়েটে আসা আপেক্ষিকতার সব থেকে হার্ডেস্ট ম্যাথ সেই অঙ্কটা তোমরা বুঝে ফেলছো এটা তারা কি প্রমাণ হইল এটা প্রমাণ হইল যে আজগুবি থিওরিতে হাজার ঘন্টা সময় দেওয়া আসলে ইম্পর্টেন্ট না বেশি বেশি অঙ্ক করলে ওই থিওরিগুলাই এর ভিতর থেকে বেশি বেশি বোঝা যায় নিশ্চয় সবাই বুঝতে পেরেছো তাই না এটা এটা ভাবতেই তো শান্তি লাগবে এটা চ্যাপ্টার আমি এখনো খুলেও দেখি নাই এটা থিওরিও পড়ি নাই নিয়াজ ভাই আসলো তিনটা সূত্র পড়াইলো সূত্রগুলোর কোনটারে কী বলে ভালো মতো বুঝাইলো একটা বুয়েটের কঠিন অঙ্ক আমি বুঝে গেছি শেষ লাইফ শুড বি লাইক থ্যাট তাই না স্মার্ট বাংলাদেশে আমাদের একটু স্মার্টলি এডুকেশনের তো দরকার আছে আচ্ছা সি এর মান কোনটা জামাল বলছো জামাল পিরাবো জামাল আসছে মানে একটু পর সি এর মান আলোর বেগ আলোর বেগ আলোর বেগ সি মানে আলোর বেগ এখন এখানে যখন সি বসাই সি ভি এস কার বাই সি এস কার নিচে সি এস কার আছে আর এই ভি এর মধ্যে সি এস এস কার কেটে গেছে সি মানে আলোর বেগ আচ্ছা গুড মনসুর রেনায়ত বলছো বুঝছি ফাইন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ওকে তাহলে চলো এরপর আরেকটা এরপরে আপেক্ষিকতার ম্যাথ যেটা আসছে উল্লেখযোগ্য সেইটা এখন আমরা করব এটাও বুয়েট পরীক্ষাতে আসছে এই অঙ্কটাও বুয়েট পরীক্ষাতে আসছে দেখো আমরা বুয়েটে আসা এর আগে রিটেনের দুইটা কঠিন ম্যাথ আজকেই শিখে ফেলতে পারছি এই দুইটাই সব থেকে উল্লেখযোগ্য তোমরা যখন অ্যাডমিশন কোচিং করবা বিভিন্ন জায়গায় করো বা আমাদের সঙ্গেও করতে পারো সেই সব জায়গাতে তোমরা দেখবা যে এই অঙ্কগুলো অ্যাডমিশনে যায় তোমারে করাচ্ছে হোয়ারাস আমরা তোমাদেরকে ফ্রি ক্লাসে ফ্রি বইলে আমি ছোট করি না ক্লাসকে তোমরা বরঞ্চ করো অডিয়েন্স মধ্যে আরে ফ্রি ক্লাস নেবে ফ্রি ক্লাস করবো আজকে আমার তখন মন খারাপ হয় টিচার কখনো যখন পড়ান তখন তিনি এমনে পড়ান না যে এটা পেইড কোর্স এখানে বেশি জিনিস পড়াবো এটা ফ্রি কোর্স এখানে কম পড়াবো টিচার হওয়াটা কিন্তু এক একজনের ব্রত আমরা আসলে জাতির কাছে এইভাবেই কমিটেড যে আমি যখন পড়াবো ডেফিনেটলি আমার স্টুডেন্টের যেন উপকার হয় তাতে আমার উপকার না হইলেও চলবে কিন্তু আমি একজন শিক্ষক হিসাবে তোমাকে যদি না পড়াই তাহলে সেটা আমার অন্যায় তো এটা বলছে এই কারণে ফ্রি দেখে তোমরা মনে করতে পারো ফ্রি করছে বাইরে মনে হয় কী না কি পড়াচ্ছে না বইটার অঙ্ক সলভ করাচ্ছি ভাই বুঝতেই পারছো যে ডেডিকেশনটা কোথায় সো এরকমই আমাদের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান অনেক ক্লাস হবে তোমরা জানো যেখানে আমরা সকল চ্যাপ্টারের হচ্ছে অঙ্ক করাই দিব এবং সকল চ্যাপ্টারের গাণিতিক প্রবলেম সলভ করাবো পাশাপাশি বেসিকটাও তোমাদের বোঝানো হয়ে যাবে ওখান থেকে এই ধরনের একটি কোর্স এত অল্প প্রাইজে তোমরা আই থিঙ্ক কোথাও পাবে না সেটা লিঙ্ক আছে ডেফিনেটলি যারা আমাদের সঙ্গে প্রিপারেশন নিতে চাও আমার সঙ্গে প্রিপারেশন নিতে চাও যুক্ত হয়ে যেতে পারো ফাইন চলো আমরা এবার যেখানে ছিলাম দেখবা ক্যাপশনের লিঙ্ক আছে আচ্ছা এটা এখানে এই অঙ্কটা বইটা চোদ্দ সালে আসছে তোমাদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে অনেকের সঙ্গে নাও থাকতে পারে আমি একজন বুয়েটিয়ান ছিলাম আমি বুয়েটে থার্টিন ব্যাচের স্টুডেন্ট এর আগের বছরে আমার পরের বছরে এটা আসছে আমি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পড়ালেখা করেছি ওকে সো ফিজিক্স পড়াচ্ছি দীর্ঘদিন তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ একটা বেটার ফিজিক্স আমি ডেলিভার করতে পারবো ওকে ফাইন তাহলে এবার আসো সবাই ডেফিনেটলি স্টেটমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি এই কোয়েশনটা বেশ ভালো এইটা তোমার বইয়ে নাই কোথাও নাই এই কনসেপ্টটা টাইম ডেভেলেশন থেকে আসছে এবং এই কনসেপ্টের উপরে একটা সুন্দর গল্প আছে এখান থেকেই কিন্তু আপেক্ষিকতার সূচনা বলতে পারো সো এই অঙ্ক পড়ার আগে আমি একটু ওই গল্পটা তোমাদের বলি গল্প না মানে একটা কাহিনী বলি এটাকে বলা হয় টুইন প্যারাডক্স এটাকে বলা হয় টুইন প্যারাডক্স টুইন প্যারাডক্স যেটা বাংলা হচ্ছে জমজ থাদা জমজ থাদাটা কি আসলে সেটা একটু জানি জমজ দাদা হচ্ছে এই গল্পে দুইটা জমজ ভাই ছিল টুইন নাম শুনেই বুঝতেছ টুইন মানে জমজ প্যারাডক্স মানে ধাদা তো বুঝতে পারছ যে দুইটা জমজ ভাই এটা একটা আর এটা একটা দুইটা জমজ ভাই তো জমজ ভাই হলে তাদের বয়স কি একই হবে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড এদিকে দিকে হইতে পারে বাট অ্যাকচুয়ালি তো তাদের বয়স সমান তাহলে দুজন জমজ ভাই আছে এখন যেটা হলো এই জমজ ভাইয়ের ভিতরে একজন পৃথিবীতে থাইকে গেল আর একজনকে রকেটে করে আর এক ভাইকে রকেটে করে এই ভাইকে যে জমজ ভাই ছিল আর এক ভাইকে রকেটে করে আলোর কাছাকাছি বেগে আলোর সঙ্গে কম্পেয়ার করা যাবে 
এইটা কিন্তু সমান না এটা তারা বুঝায় কম্পেয়ারেবল ঢেউ ঢেউ যে ইকুয়াল মানে ভিটা সি এর কাছাকাছি ওর থেকে কম বাট তুলনা করা যায় এরকম সো আরেক ভাইকে রকেটে করে আলোর কাছাকাছি বেগে মহাশূন্যে ঘুরতে পাঠাইতে হলো আগের অঙ্কে যেমন করে আমরা জীবাণু পাঠাইছি এই অঙ্কে এই বাইরে ঘুরতে পাঠাইছি এবং ও যখন ঘুরে আসবে তখন একটা মজার ব্যাপার দেখা যাবে মজার ব্যাপারটা কি দেখা যাবে দেখা যাবে এই ভাই বুড়ো হয়ে গেছে পৃথিবীতে যে ভাই ছিল ও একদম বুড়ো হয়ে গেছে পৃথিবীতে যে ভাই ছিল ওর বয়স বেড়ে গেছে চামড়া শুকায় গেছে চুল টুল সাদা হয়ে গেছে হুইল চেয়ারে বসে আছে আর এই যে ভাই যে ঘুরতে গেছে মহাশূন্যে এসে দেখা যাবে যে ও কোয়াইট ইয়ং তরুণ ও একদম ইয়ং তরুণ আগের মতো আছে মানে ফিট তো এই ঘটনাটাকে বলা হয় যমজ থাদা এটা কেমনে হইল ইজেন্ট ইটা কমপ্লেক্স কজ দুইজন ছিল যমজ ভাই বয়সটা একই ছিল ও গেছে ঘুরতে ঘুরে আসার পরে দেখা গেল ও তরুণ আছে বাট ও বুড়ো হয়ে গেছে তার মানে কি দাঁড়াইলো মানে ওর এইজিং স্লো হয়েছে ওর বয়স দ্রুত বাড়ছে তার মানে ওর জন্য সময় দ্রুত গেছে ওর জন্য সময় স্লো গেছে যে ঘুরতে গেছে তার মানে যখন আমরা আলোর বেগে গতিশীল হব তখন আমাদের জন্য সময় অনেক স্লো যাবে স্লো যাবে মানে হচ্ছে গিয়ে কাল দীর্ঘায়িত হবে এক সেকেন্ডই অনেক বড় সময় মনে হবে মানে এর জন্য কাল দীর্ঘায়ন হয়েছে এই জিনিসটাকে বলা হয় জমজ থাদা বা টুইন প্যারাডক্স ওকে আচ্ছা সো বুঝতেই পারছ ঘটনাটা এরকম মানে এখান থেকে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি বলতে চাচ্ছি এটা যে যখন আমরা ভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেমে গতিশীল থাকব তখন আমাদের জন্য সময়ের মূল্য বেড়ে যায় মানে এক সেকেন্ড সময় অনেক লম্বা সময় মনে হয় মানে কাল দীর্ঘায়িত হয় ওকে আচ্ছা তাহলে এবার আসো এই কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে এই অঙ্কটা ডেভেলপ করা হয়েছে দেখো এই অঙ্কে কি বলেছে সবাই স্টেটমেন্টে মনোযোগ দাও মনোযোগ 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 মনে রাখবা একটা অঙ্ক তুমি তখনই ভালো বুঝবা যখন সেটার প্রবলেম খুব ভালো মতো বুঝবা আমি মনে করি যে কোনো ফিজিক্সের অঙ্ক যদি তুমি ভালো মতো প্রশ্ন বুঝতে পারো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা সলভও বুঝে গেছো কিন্তু আমরা মেজরিটি মনে করি যে প্রশ্ন একটু তাড়াতাড়ি পরে সলভ করবো ওটা করতে গেলে অঙ্ক মিলবে না যেহেতু এগুলো বইয়ের স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম ধরো একজন পিতা একজন পিতা এবং কন্যা একজন পিতা তার কন্যার থেকে বিশ বছরের বড় মানে বাবা মেয়ের থেকে বিশ বছরের বড় ফাইন পিতা মহাকাশ ভ্রমণে অজানা গ্রহে যে গ্রহে যেতে দুই বছর ফিরে আসতে আরও দুই বছর সময় অতিক্রম করবো মেয়েকে রেখে বাবা হচ্ছে মেয়ের থেকে বিশ বছরের বড় এখন বাবা গেছে মহাশূন্য ঘুরতে তার মনে হইলো একটু ঘুরে আছে মানে তার ব্যাপারটা হচ্ছে সে মহাচূন্যে নবজনে করে কোনো একটা রিসার্চের কাজে গেছে আচ্ছা গ্রহতে যেতে দুই বছর লাগছে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসতে আরও দুই বছর লাগছে মানে ওর যাইতে লাগছে দুই বছর বাবার আসতে লাগছে দুই বছর অতিক্রম করে যাতে দুই বছর অতিক্রম করে মানে সে হচ্ছে ওই গ্রহ যাইতে আসতে দুই বছর অতিক্রম করে এরপর পিটার বয়স কন্যের বয়স হতে কন্যার বয়স হতে বিশ বছরের ছোট হয় এবং ওই লোক যখন ঘুরে আসছে ওই লোক যখন ঘুরে আসছে এসে দেখে যে তার মেয়ে তার থেকে এখন বড় বিশ বছরের এটাই হওয়ার কথা একটু আগে তুমি দেখছো টুইন প্যারাডক্সে কি বলছে যে এক ভাইরে রাইখে গেছে আর এক ভাই ঘুরতে গেছে যে ঘুরতে গেছে সে আইসা দেখে যাদের পৃথিবীতে রাইখে গেছে সে বুড়ো হয়ে গেছে তার মানে তার বয়স দ্রুত বাড়ছে তো এখানেও তাই হয়েছে মেয়ে ছিল ছোট সে ঘুরে আসার পরে বাবা দেখে মেয়ে এখন হয়ে গেছে তার থেকে বিশ বছরের বড় কস তার জন্য সময় কম গেছে বাবার জন্য তো ইয়ং আছে আর মেয়ের জন্য তো সময় দ্রুত গেছে তার বয়স বেড়ে গেছে যেহেতু সে আলোর কম্পেয়ারেবল কোনো একটা বেগে মহাশূন্য হয়ে গেছে এখন কোশ্চেনটাই এটা পৃথিবীর সাপেক্ষে পিতার বেগ কত ছিল মানে বাবা কত বেগে আসলে মহাশূন্যে গেছিল যার জন্য আসার পরে দেখে তার মেয়ের বয়স বিশ বছর হয়েছে এটা চমৎকার একটা অঙ্ক কাল দীর্ঘায়নের তাই না টুইন প্যারাডক্স থেকে আসছে তো চলো আমরা এটা সলভ করে ফেলি টুইন প্যারাডক্স কি এগুলা কোনো কিছু তোমার বইয়ে নাই তোমরা যে থিওরি থিওরি করো তোমরা যে বলো যে থিওরি পড়াইতে তোমার বইয়ে কোথাও টুইন প্যারাডক্স বা এই টাইপের যে প্যারাডক্স আছে অনেকগুলি যেগুলো দিয়ে আসলে কনসেপ্টটা বলতে সুবিধা হয় এগুলো কোথাও তোমাদের বইয়ে নাই তখন তারা বলো এই সেক্সার বইয়ে বলো তো অঙ্ক তো বইটা আসছে চোদ্দো সালে আসছে এখন তুমি তেইশে দাঁড়ায় আসো নয় বছর আগে এসছো তো বুঝতে পারছো যে শুধু থিওরি পড়ানোর কথা যারা বলো তারা তো আসলে চাও বইয়ের থিওরিগুলো পড়ানোর কথা তো বইয়ের থিওরিতেই তো আসলে যারা লাগবে তা নাই তাহলে থিওরি পড়লে কেমনে হবে বরঞ্চ ম্যাথ করলে তুমি অনেক দূর জানতে পারবা এটা এখন দেখো আমরা করে ফেলি তো সবাই কোশ্চেন নিশ্চয়ই বুঝছো এবার আমরা এটা সলভ করবো দেখো ধরলাম পূর্বে ভ্রমণের পূর্বে ভ্রমণের পূর্বে মানে ঘুরতে যাওয়ার আগে পিতার বয়স হচ্ছে এক্স আর কন্যা বা মেয়ের বয়স হচ্ছে ওয়াই 
ভ্রমণের আগে ঘটনা কি ছিল পিতা ছিল মেয়ের থেকে বিশ বছরের বড় একজন পিতা তার কন্যার থেকে বিশ বছরের বড় ঘুরতে যাওয়ার আগে তার মানে এদের বিয়োগ ফল হবে বিশ বছর বিশ্ব সবাই বুঝতে সব ঘুরতে যাওয়ার আগে পিতার বয়স বেশি মেয়ের বয়স কম তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে ঘুরতে যাওয়ার আগে পিতার বয়স মাইনাস মেয়ের বয়স হচ্ছে গিয়ে বিশ বছর বুঝছে এটা এবার ঘুরতে গেছে দেখো ভ্রমণের পরে ভ্রমণ থেকে যখন ফিরে আসছে ভ্রমণের পরে এসে দেখে মেয়ে পিতার থেকে বিশ বছরের বড় তার মানে মেয়ের বয়স বেড়ে গেছে ধরলাম এবার মেয়ের বয়স ওয়াই প্রাইম এটা মেয়ে কন্যা ভ্রমণ থেকে ঘুরে আসার পরে মেয়ের বয়স ওয়াই প্রাইম কারণ এই ওয়াই তো আর নাই এটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না তো মেয়ের বয়স ওয়াই প্রাইম আর পিতার বয়স ভ্রমণের পরে তারটাও তো এক্স নাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এক্স প্রাইম এবার মেয়ে বড় হয়ে গেছে তার মানে মেয়ের বয়স মাইনাস পিতার বয়স ইকোয়াল টু হবে বিশ বছর ঘুরে আসার পরে দেখে মেয়ের বয়স পিতার থেকে বিশ বছর বেশি ফাইন তাহলে বুঝতে পারছো আগে পরের ঘটনা আমরা এখানে লিখলাম কেন লিখলাম প্যাস লাগবে না তাই এবার দেখো পিতা আসলে কত বছর ঘুরছে খেয়াল করো ঘুরতে যাওয়ার আগে ঘুরতে যাওয়ার আগে পিতার বয়স ছিল এক্স তার ওই গ্রহে যাইতে লাগছে দুই বছর আবার ঘুরে আসতেও লাগছে দুই বছর মানে তার জীবনে আরো কয় বছর চলে গেছে চার বছর সে যে গেল যাইতে লাগলো দুই বছর আবার ফিরে যে আসলো তাতেও লাগলো দুই বছর আর যাবার আগেই তার বয়স ছিল এক্স বছর তার মানে পিতা মোট ভ্রমণকাল এক্স প্রাইম ঘুরে আসার পরে তার বয়স কত হবে আগে ছিল এক্স ওই গ্রহে যাইতে লাগছে দুই বছর আসতে লাগছে দুই বছর তার মানে তার এখনের বয়স হওয়া উচিত এক্স প্রাইম আমরা ধরেছি এখনের পিতার বয়স ঘুরে আসার পরে এক্স প্রাইম তার মানে এক্স প্রাইম এখন হবে আগের বয়স প্লাস তার ঘুরতে মোট যে টাইম লাগছে তার মানে ভ্রমণের পরে পিতার বয়স এক্স প্রাইম ইকোয়ালস টু হবে এক্স প্লাস ফোর এখন একটা জিনিস দেখো আমি এক্স কেজিটা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে ভাই লিখতে পারবো এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স ইকোয়ালস টু হবে হচ্ছে ফোর এখানে এটা তারা কি বোঝায় এই লাইনটা এই মনোযোগ দাও সবাই এখানেই বুঝতে হবে এখানে খেয়াল করে দেখো যে এই এক্স তারা বোঝাচ্ছে ঘুরতে যাওয়ার আগে পিতার বয়স আর এই এক্স প্রাইম তারা বোঝাচ্ছে ঘুরে আসার পরে পিতার বয়স যাবার আগে বয়স আসার পরে বয়স এদের বিয়োগ ফল দ্বারা কি বোঝায় এদের বিয়োগ ফল দ্বারা বোঝায় ভ্রমণ কাল যাওয়ার আগে আমার বয়স এত ছিল আসার পরে আমার বয়স এত তার মানে এতটুকু সময় এদের যে বিয়োগ ফল এটা ভ্রমণ কাল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ভ্রমণ কাল ভ্রমণ কাল এখন এই ভ্রমণ কাল কার কাছে এই ভ্রমণ কাল পিতার কাছে পিতার কাছে কজ এই বয়সের যেটা তো পিতারই নিজেরই কজ পিতার বয়সের বিয়োগ ফল তার মানে পিতাই তো পিতার সাপেক্ষেই তো তার মানে পিতার কাছে ভ্রমণ কালটা মাত্র চার বছর পিতার কাছে মনে হয়েছে সে ঘুরে আসছে মাত্র চার বছর এই জন্য তো তার বয়স বেশি বাড়ে না সে কয়েকটি অং যা ছিল তার থেকে চার বছর বাড়ছে বাট মেয়ের কাছে কাহিনী কি হয়েছে দেখো মেয়ের কাছে কাহিনী হচ্ছে এরকম এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা থেকে কি আমরা এই লাইনটা লিখতে পারি না ওয়াই প্রাইম ইকুয়ালস টু এক্স প্রাইম প্লাস টোয়েন্টি বুঝতেছ এই লাইনের এক্স মাইনাস এক্স প্রাইমকে ওই পাশে নিয়ে গেছি এবার দেখো এক্স প্রাইমের ভ্যালুটা আমরা জানি কোথায় জানি এই যে এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম ইকোয়াস টু কি এই লাইনটা না এই যে এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম ইকোয়াস টু এক্স প্লাস ফোর দেখতে পাচ্ছ এক্স প্রাইম ইকোয়াস টু এক্স প্লাস ফোর এই যে এখানে তাহলে আমি এখানে এক্স প্রাইমের এখানে বসাইতে পারি এই এক্স প্রাইমের এখানে এক্স প্লাস ফোর তাহলে ইকোয়েশনটা খেয়াল করো সবাই এক্স প্রাইম ইকোয়াস টু এক্স প্লাস ফোর আমরা দেখেছি এক্স প্রাইম ইকোয়াস টু এক্স প্লাস ফোরটা বসাইছি প্লাস টোয়েন্টি ওকে তো আমরা এখানে লিখতে পারবো এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর এবার দেখো এই যে ওয়াই প্রাইম এবার দেখো যে এখানে এই ওয়াই এক্স ইকস টু কত লেখা যায় এই সমীকরণ থেকে সবাই খেয়াল করো আমরা এই এক্সটারেও সরাই দিব শুধু মেয়ের বয়স নিয়ে আসবো মেয়ের এখনের বয়স আর মেয়ের বাবা ঘুরতে যাওয়ার আগের বয়স তাদের বিয়োগ ফল আনবো এখানে যেটা করছি তাহলে এবার দেখো এই যে এক্স এই সমীকরণ থেকে এক্স ইকস টু কী লেখা যাবে টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই দেখে বুঝতেছো না এই সাইডে যদি ওয়াই নিয়ে যায় এক্স ইকস টু টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই এইটা এখানে বসাই দিলাম এখানে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর এবার এখান থেকে দেখলে বুঝতে পারছো যে ওয়াই ইকুয়ালস ওয়াই প্লাস ফর্টি ফোর এইবার এই ইকুয়েশনের এই সাইডে আছে ওয়াই প্রাইম ওই সাইডে আছে ওয়াই এই ওয়াইকে কি এই সাইডে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কি এরকম লেখা যাবে না সবাই খেয়াল করো এই লাইন থেকে 
लेखा जाए जे वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल्स टू फर्टी फोर ये वाई प्राइम ए पास वाई पास नहीं आसे इक्वल्स टू फर्टी फोर यही बार ये लाइने मनोज दो देखो जे देखो जे वाई हे बाबा घूरते जावर आगे मेयर बयस और ये वाई प्राइम हे बाबा घुरे आसार पर मेयर बयस तर मान बाबा जावर आगे मेयर बयस वाई बाबा घुरे आसार पर मेयर बयस हो वाई प्राइम तर मैं वियोग फलटाई तरह से क्यों मना है बाबा घुरे आस कत बचर तईना घूरते जावर आगे तरह बयस वाई घूरते जा बस हो वाई प्राइम आसार पर बाबा फिर आसार पर तमें वियोग फलट मेयर का मन हो कत बचर समय चले ग मेयर का मन हो चौचल्लिस बसर चले ग दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी चले ग क्या मे तो छो पृथ्वी से समय गेसे द्रुत और जो और बाबा छो रकेटे कल दीर्घायित होने फ्लो टाइम गेसे टून पैरस तमें बुझते से यहाँ हे कन्ार मेयर कन्ार भ्रमणकाल कन्ार भ्रमणकाल मान बा बाबार भ्रमणकाल मन हो चार बसर और कन्ार का मन हो बा भ्रमणकाल चौचल्लिस बस तेल एन को कि बोलो को टी और को टी नट ये एक बुझते हैं देखो ये घोरार घटना घटसे ये घोरार घटना घटसे मे छो पृथिवीत और बाबा छो रकेटे तैना एक बेगे गेसे बाबा एखे आसे बाबा पिता एखे आसे और कन्या आए पृथ्वी एब चिंता कर देख तो बाबा एक फ्रेमे मे एक फ्रेमे एन कन्या देखे कथे कन्या देखे पृथ्वी थे पितार बयस देखे कन्या पितार बयस मान कि पितार भ्रमणकाल देखे भ्रमण घटसे रकेटे तर मैं कि भिन्न जगह देखे भिन्न जगह जो देखा है से आपेक्षिक टी तर मैं मेयर का बाबा जो भ्रमणकाल ये बेसिकली टी आपेक्षिक कज मे तो छो पृथ्वी से तो अन्न जगह देखे और ये भ्रमण का घटसे रकेटे बाबाओ छो रकेटे तरह भ्रमण तो रकेटे घटते से बाबा तो रकेटे मैंने बुझते जो टी है तेल बाबार का भ्रमणकाल से टी नट एक ही फ्रेम थे घटसे देखो घोर घोड़ार घटना रकेटे घटते से बाबाओ रकेटे आसे एक ही जगह के देखते मैं टी नट मे आसे पृथ्वी से बाबा आसे रकेटे भिन्न जगह से देखते से मैं टी तम ये टी और यहाँ हे टी नट अंक शेष लागे भि कैम शेष ये हमें जानी सूत्र देखो जो टी कल्स टू टी नट डिवाइडेड बुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी ए स्कोर एक्सर दुटाई जानी कि क्या जानी टी टी एर भैलू कत चौचल्लिस बचर टी नटर भैलू कत चार बचर तेल एखान पे जा तो कैलकुलेशन करी तेल भि एर भैलू की आसा बेर दीची रूट ओवर मान बाबा घूरते गेसिल पिता एत बेगे बेसिकली घूरते गेसिल सी एर भैलू सबा निश्चय सी मान तो आलोर बेग कत बसाई थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट इटार स्कोर बसा दिले एखान भिटा बेड़े आसत सल्ट सो यहां क्योंकि एक कठिन अंक डेफिनेटली एक कठिन अंक टून पैरक्सर अंक हमारे बे कौ नहीं आलोचना करा नहीं सो को टी और को टी नट इन धरते ही पी ना और यत सुंदर इक्ुएशन धरे धरे क्यों तुम्हारे बुझाओ तो ना ये नर्माली तो देखे तो चिंता करते अच्छा ये भाव चौचल्लिस आसें सो से तुम्हारा बुझता ना तो यहाँ बोझाना परफेक्ट हुई इक्ुएशन धरे छोटो बलार पार्टी गणित मत इक्ुएशन धरे धरे समीकरण के बेर नहीं आसि अच्छा तेल कन्ार का मन होत बाबार का अंक सूत्र बसाले एत होपफुल सबाई बुझ रईट अच्छा देखा जाके अच्छा जी भैया गुड भेरि गुड सी एम बोलो बुझते सालाम जानाईसो जानना तलाकुम असलम क्लस तो अनेक आगे शुरू हो अच्छा 
ओके गुड वेरी गुड बुझते तुम आज बुझते पर बुझते पाला आनंद हवा उचित महफूज बोलो हमारे सिनटेक्स हिरो महफूज तुम क्योंकुलेशन क्योंकुलेटर ले टाइप कर समय बोल लिखो कथा ठीक करो अच्छा এটা ভালো বলছো তানজিল ইসলাম যে এরকম যারা আসো যে ভবিষ্যতে অ্যাস্ট্রোনার হইতে চাও যারা আসো ভবিষ্যতে হচ্ছে নাসাতে চাকরি করে অ্যাস্ট্রোনার হিসাবে তুমি হচ্ছে বাইরের গ্রহে যে কাজ করতে চাও তারা হয়তো বা ঘুরে আসার পরে দেখবা তোমার জি এফ তোমার থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে বা বুড়ি হয়ে গেছে তাই না বাট তোমার ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো তোমার অনেক সময় চলে যাবে বাট ইউল বি কোয়াইট ইয়ং রাইট আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে ओके सब्बिर आलि बुझ बुझल गुड बुझी नोमान बोल सूत्र बुझी नहीं सूत्र तो नहीं नोमान एखे ये सूत्र तो प्रथम आज से क्लस शुरू तो छा बोध है नोमान ये सूत्र छो तर दो एक कमेंट ए रखम देखते पासी क्यों हमें टी ए टी नट बेर कर बुझो ना ये आक बार बोलो एखीक बार बोलो ता छा बाकी जिस बुझो कि ना मेदी एम बुझते गुड ये हुदा बाबलू बोल टी ए टी नट बुझी नहीं हाँ से आकबार बोलो धर्ज धर्म रसो रसो हमें एक कथा एक गतकाल टके आज के बीच जो स्टूडेंट लाइफे सब तो बड़ो एक कार्ज हे गए कि अस्थितिशीलता धर्हीनता मैं अस्थिरता स्टूडेंट लाइफे सब चे बड़ो एक प्रब्लेम जेटा हे अस्थिरता कथाटा तो हमें क्रिएटरों आल्लाह हे मानव सम्प्रदाय तुम्हारे बड़ो ताड़ाहुड़ा ये कथा क्योंकि बला आसे तो बेपार क्या बोल कज अनेक समय इंटारे प्राय थार्टी पार्सेंट स्टूडेंटाई अस्थिर है अस्थिर मैं ताड़ाहुड़ा सबकि आगे आगे करते धरते धरते परिना जार फल